Bwana asifiwe sana. Nafundisha kwa habari ya mtu wa ibada. Mtu wa ibada ni mtu wa maombi. Mtu wa ibada ana sifa mbili. Ni mtu wa kiroho na maombi. Ni mtu wa kiroho na maombi. Uwezi kuwa kiongozi wa ibada ukiwa mwilini. Ili uwe kiongozi wa ibada unatakiwa uwe rohoni. Alafu unatakiwa uwe mtu wa maombi. Kama unavyokula chakula ndivyo maombi yanatakiwa kuwa katika maisha yako. Naomba hiyo neema ishuke juu yetu katika jina la Yesu. Na unajua kuhubiri maombi ni rahisi lakini kuwa muombaji sio rahisi. Na leo nahubiri mbele ya mke wangu atajua Unajua kama kuna mtu anaweza kukudharau kwenye hii dunia ni mke wako. Na kama kuna mtu anaweza kukuheshimu ni mke wako. Na leo nahubiri mbele ya mke wangu. Kama kuna kuwadanganya yuko hapa. Na yeye ameokoka na yuko karibu na mkurugenzi. Lazima aseme. Siubiri chai alafu na kunywa pombe. Na ubiri chai na kunywa chai. Nikisema na ubiri maombi nina ujasiri kwa sababu huwa naomba. Na kama sivyo nisingekuja kuwadanganyia hapa. Nataka nikwambie naomba. Na bado ndani yangu inanitesa. Kwamba kuna namna nataka niombe. Nataka kusema nina ujasiri wa kusema kama kuna watu wanaomba TAG na mimi niko kwenye list Nasema siubiri maji alafu ninywe pombe. Na ubiri maji na kunywa maji. Kile ninachokiongea na Mungu ni shahidi wangu. Hata kuna wakati mke wangu ananiambia pumzika. Kwa sababu anaona hata usiku sipo nyumbani. Ananiambia pumzika Nimrod. Maana una miaka ya kuishi mbele yako lakini sasa najiuliza na pumzikaje naona watu wanapiga fegi na pumzikaje nikikaa nikika hivi naona watu wanaenda jihanam sasa unaniambiaje yani kuna vitu tu bwana asifiwe sana na tangu nimekuja dodoma siku zangu za kula chakula zimehesabika Najiuliza nimekuja kufanya nini makao makuu sio kazi rahisi kuja huku bado namuuliza Mungu kwa nini niko hapa na sijajua na hayo maombi sijayawekea hitimisho sijajua naenda nao mpaka lini sijajua sili chakula mpaka lini lakini niko katika hivyo sijisikii kula chakula mchana na sijui mpaka lini sijui mpaka mwakani sijaelewa lakini swali moja najiuliza kwa nini niko hapa ndio kitu kinanitesa sitaki kuchukulia sijui wewe unachukuliaje mimi sichukuli kirahisi kuwepo hapa nasimama mbele yenu hapa natumwa na askofu mkuu mimi sichukuli kirahisi kama wewe umechaguliwa kuwa mkurugenzi wa idara na unachukulia kirahisi shauri yako na kuambia shauri yako Kiani kama wewe ni kiongozi wa sifa kanisani na unachukulia kiraisi shauri yako mimi nakushangaa sana bado sikuelewi Mimi nakumbuka nilienda shule ya makumira unajua masomo yangu mimi nilifanya mtihani ekenyo nilisoma ekenywa kipindi hicho naabudu kwa mzee Mdendu unajua mimi nimehubiriwa injili ya kuokoka na Aaron katibu wa hii idara hii idara imenipa vitu vingi <laughs> Sasa kwa hiyo nimehubiriwa injili na huyu ndugu yangu hapa <laughs> nikaokoka akanilea kusoma Biblia lakini kanisa lililonilea nikiwa Arusha ni kanisa la Mzee Mdendu na mtoto wake nimemuona yuko pale nilikuwa naangalia yuko pale naona amesimama tu fab na kukaa simama tu watu wakuone kwa sababu Mzee Mdendu hayupo ndio yule mzee amenilea nilikuwa sikosi mikesha alafu tunalala pale kwenye kile kitanda cha spring kilikuwa kitanda kizuri tunalala hapo yule mzee alijitoa nyumba yake tukimaliza mkesha saa tisa saa labda saa kumi pale ndio hapo tuna haleluya 
Mungu awakumbuke watoto wake. Mnanielewa? Kwa hiyo umeitwa mahali kwenye hizi nafasi usichukulie kirahisi. Nikaenda makumira sekondari. Nilipoingia tu pale nikasema sili chakula siku tatu. Nataka nimuulize Mungu kwa nini niko makumira. Kwa sababu masomo ma, ma, matokeo yetu yalizuiliwa. Wengine wote wakapangiwa shule. Baada ya kupangiwa shule sisi ndio yakatoka. Sasa hatuwezi kupangiwa. Kwa hiyo tukapeleko private. Nikajiuliza hii sio kawaida. Na usiku ule nilipolala baada ya siku zangu tatu za maombi usiku na mchana nikaona kitu kimetokea mbele yangu li, mtu limetokea mbele yangu pap alafu nikasema katika jina la Yesu nikaona limepasuka pasuka nikiwa makumira Mungu ameigusa mguu wa binti alikuwa anatembelea magogo akatembea nikiwa makumira Mungu amefungua masikio ya binti mmoja tena nikiwa Dar es Salaam nikiwa pale stand ya zamani pale Tanesco ananifata ananiambia Nimrod miaka mingi imepita ananifata ananiambia unanikumbuka nilikuwa sikio langu limeziba limekufa siku ile uliponiombea likafunguka mpaka leo sikio langu ni zima mpaka leo sijui kama unanielewa sijui unakaa mahali niwaambie kitu amjazaliwa kwa bahati mbaya duniani mmekuja duniani tumekuja duniani kuleta matokeo Hatujaja duniani ili tuwe tuolewe na kuoa huwa nawaambia watu hatupo Tanzania Assemblies of God kiraisi mbona kuna makanisa mengi mbona kuna EAGT mbona kuna Free Pentecost hauko TAG bure kuna matokeo unatakiwa kuzalisha ndani ya ili kanisa na kuombea Mungu uelewe kitu unazungumza na kwa sababu hiyo lazima uwe mtu wa maombi lakini uwe mtu wa rohoni. Kwa hiyo nafundisha kuwa rohoni na kwenye maombi. Ndio kitu nafundisha hapa. Mungu anisaidie. Luka 18 moja. Yesu anaanza anasema akawaambia mfano Luka 18 mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote sio siku chache imewapasa hatuombi kwa sababu hatuna chakula hatuombi kwa sababu shida zimetukaba hata wakati tunapiga kuku na viti moto na ndizi mbili za kuchoma haleluya bado tunatakiwa tufanyeje tuombe akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa yani maana yake kuna nyakati maombi yanakuwa kama mzigo kuna wakati mazingira yanakuzuia kuomba anasema hata wakati mazingira yanakukatisha tamaa kuomba omba ona asifiwe sana omba usiache paulo anatueleza siri yake katika wathalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma ombeni bila kuacha usiache kuomba wanazifia sana wanadamu tuna kawaida ya kujisahau usijisahau omba nimesema maombi Usa matokeo. Unataka matokeo? Maopi. Nilikuwa namwangalia unani Ivan Robert. Kijana wa miaka 26 kule Wallace. Alileta uamsho mkubwa kwa sababu ya maombi. Wallace ikatetemeka. Watu wakipanda magari yanatikiswa nguvu ya Mungu inatikisa mpaka watu wako kwenye magari. Bazi kafungwa. Nyumba za starehe zikafungwa. Watu wakavutwa na nguvu ya Mungu wakaja kwenye nyumba za ibada. Kwa sababu kuna kijana aliona hitaji akaanza kuomba. Ivan Robert. Uamsho mkubwa ukatokea. Watu wakaanza kusafiri kutoka nchi nyingine, kutoka 
nje ya bara lao wanasafiri waliokuwa wanaendesha pale ni vijana wa miaka 19 miaka 18 21 mkubwa 26 Ivan Robert Kuna mtu anaelewa kitu tunazungumza maana kuna watu wanasema huyu ni mdogo kwa Mungu hakuna udogo Mungu angalii umri Mungu angalii umekaa miaka mingapi Anaangalia upo tayari kiasi gani na una moto unamtafuta kwa kiwango gani anakutumia kuna mwanamke na mwanaume anaelewa kitu tunazungumza nikaenda kuhudumu mahali alafu mama mmoja akanifuata akaniambia kijana wangu sisi tu hatujakuwa kiroho maana tuko kwenye ukovu muda mrefu kwani uko kwenye ukovu muda gani nikagundua umri wangu wa ndani ya wokovu inabidi niuzidishe sijui mara ngapi ndio nimfikie yeye ye yeah, ananiona mimi nimekaa ndani ya kanisa muda mrefu sikiliza kukua kiroho hakuamuliwi na miaka 40 ndani ya kanisa kutembea na Mungu hakuamuliwi kwamba maana kuna watu wanasema nimekaa miaka 40 ndani ya TAG ni vizuri na wala hiyo si ikatai maana ni kitu kizuri maana umepigana kweli maana kuna wengine wamechomoka lakini tu miaka 40 peke yake ndani ya TAG haitoshi kwa sababu kubadilika kiroho sio kwa umri ila ni kwa bidii utakayoweka ya kumtafuta Mungu. Unaweza kukaa miaka 15 ndani ya kanisa lakini we ni mtoto. Na kuna mtu amekaa miaka mitatu ndani ya kanisa ni mtu mzima. Kwa sababu kama najua kama kuna miaka imegeuza maisha yangu, kuna miaka ka, fulani minne ambayo niliwekeza kwa namna isiyo ya kawaida kuliko hata sasa hivi katika neno katika maombi nilikuwa na da, muda wangu nilikuwa naomba kuna kipindi mpaka shetani akataka kuvunja huu mguu nimeingia uzuri kuna mtu niko naye hapa anaelewa hiyo story kwa sababu mimi saa nane nilikuwa macho naanza kuomba au saa tisa mpaka asubuhi hiyo ni kawaida yangu na kumbuka siku hiyo nikaingiza miguu kwenye meza ile meza inachaga so unafahamu zile chaga za chini Unaingiza miguu. Kwa hiyo ni mahali nilikuwa naingiza mguu na kutoa. Sasa nimeamka nimekaa kwenye kiti nimeingiza miguu pale. Naomba nikaanza kushangaa. Zile mbao zimegongeo msumari kabisa, zimegongeo msumari, zimegongeo msumari. Alafu unajua inatoboleo mbao inaingizwa. Zile mbao zikaanza kutembea zenyewe. Yaani mbao ya huku inatembea, mbao ya huku ikatembea mpaka ikaje kabana mguu. Mahali nilikuwa naingiza mguu na kutoa. Unajua mimi mwenyewe asubuhi Nilikuwa bado siamini ninachokiona. Mbao zimetembea mpaka meza ikapinda ikabaki hivyo hivyo. Nini kilitokea? Mguu litakio kuvunjwa nikasema katika jina la Yesu. Zuia. Ikatulia pale pale. Alafu kilichotokea tulivunja ile meza ndo nikatoa mguu. Kuna mtu Jerome simama. Huyo alikuwepo. Ni kweli? Maana watu wanaweza kufikiri unacheza na maombi kama kuna kitu shetani anaogopa anamogopa mtu ambaye amejitoa kuomba ambaye ameamua kuomba kwa sababu matokeo yanazaliwa ndani ya maombi hakuna namna unaweza kusababisha matokeo bila maombi hakuna namna utakuwa mwimbaji mwenye matokeo unayekusa watu isipokuwa mmewekeza kwenye maombi huwezi kumpata mtu yeyote mkuu kwenye Biblia na katika historia ya kanisa la Tanzania Assemblies of God na kanisa la dunia ambaye sio muombaji nitafutie nitafutie mtu yoyote ambaye ni mkuu ambaye Mungu amemuinua ambaye sio muombaji nitafutie mmoja hayupo Bwana asifiwe sana nasema hayupo natangaza hayupo nataka niwaambie kitu Mungu huzaa mipango yake ndani ya mtu muombaji Mungu kusaa mambo yake ndani ya mtu muombaji Kwa hiyo Mungu akitaka kutimiza kusudi lake popote duniani humuinua mtu atakaye soma halama za nyakati atakaye soma upepo na mwelekeo wa upepo Sasa hivi ni mwelekeo wa uamsho Ni mwelekeo wa kujinyima chakula Sio kwa sababu unaweza kula kitimoto. Unakula kitimoto. Haleluya. Unanielewa lakini? Amos 3:3 na 7. Amos 3:3 na 
Amos sura ya tatu mstari wa tatu na mstari wa saba anasema je watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana Tanzania Assemblies of God inaweza kutembea na Mungu wasipopatana na Mungu Praise team hii timu yetu inaweza kupata mawazo ya Mungu isipopatana na Mungu Mstari wa saba inatoa sifa ya Mungu hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii wake siri yake maana yake Mungu kuna mambo anataka kufunua kuna mambo anataka kufanya lakini ni nani yuko tayari ili Bwana afanye kupitia yeye watu wako busy sasa hivi watu wako busy na tamthilia kuna kipindi na pale nyumbani kwangu nikaanza kuona tamthilia nikaanza kujikuta na mimi kile ikifika naanza kukaa pale nikaanza kuona sasa huu ndio msiba wangu kila nikaanza kuifuatilia halafu ni ujinga nikaanza kufuatilia naanza kukaa pale muda ukifika najikuta tayari nimeshafanya timing niko pale nikajua sasa hapa naenda na maji nikaacha na namshukuru Mungu nyumbani kwangu aiangalie tamthilia tena TV ipo watu waangalie wanaoangalia ni katuni bas katuni ndo zinaangaliwa pale nashukuru wote wamepona yani sionagi kama wanakaa labda labda wakati sipo sijui lakini sioni na unada katuni ndo zinaangaliwa pale za watoto sijui kama tunaelewana sasa Mungu hawezi kufanya jambo popote Lazima awepo mtu. Hata Mungu Yesu Kristo alitabiriwa ujio. Sikiliza, ujio wa Yesu Kristo duniani. Usingetokea kama hapakuwa na watu waliohusika kusababisha Yesu azaliwe. Nataka niwaambie. Tunapozungumza uamsho miaka 13 ya uamsho, haitatokea mpaka atokee mtu. Na ndio sababu haya ni maono yamejenga ndani ya askofu wetu. Na mimi sishangai nikawaambia watu mahali nikasema sasa yeye ni askofu lakini yeye ni rais wa Afrika halafu duniani maana yake kuna moto unatokea Tanzania kwa nini tusiuharakishe unajua tunapoamua kuwa wagumu ndio tunachelewesha mambo tukubali sikiliza Yesu alitabiriwa siku ile tu Adam na Eva walipoanguka Ujio wa Yesu litabiriwa. Musa alitabiri ujio wa Yesu. Yesu ametabiriwa kwenye Biblia kwamba anakuja. Na wakina Isaya, wakina Daudi, maeneo mengi. Lakini pamoja na kwamba Mungu ni mpango wake Yesu kuja, ilibidi wapatikane watu. Nataka nikupe sampu mbili. Lakini zilikuwepo nyingi. Mtu wa kwanza utampata katika kitabu cha Luka sura ya pili mstari wa 36 na 38 na hapo hapo utawapata hapo hapo utawapata wote wawili 36 endelea kusoma tu anasema hivi palikuwa na nabii mke jina lake ana binti Fanueli wa kabila wa, wa kabila ya asheri umri wake ulikuwa miaka mingi hebu sema mingi maana yake ijaandikwa umri wake alafu anasema alikuwa amekaa na mumewe miaka ngapi saba baada ya wanawali wake aliolewa kakaa na mume wake miaka saba naye ni mjane wa miaka themanini na nne yani miaka themanini na nne ni miaka ya ujane sio umri wake ni ujane tangu mume wake alipokufa alipofariki okay mstari unaofuata moja, mbili, tatu. anasemaje haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba ehe mstari wa 38 anasemaje huyu alitokea saa ile ile 
akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakifanyaje wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake maana yake maombi yake yalikuwa ni maombi ya matarajio Bwana aliuandaa moyo wake kwa habari ya ukombozi wa Israel uliokuwa mbele ya maisha yake Anasema yeye pamoja na wengine waliokuwa wakitarajia wokovu na ukombozi kwa taifa la Israel manake Mungu alimuinua huyu mwanamke akamnyima kukaa na mume akaweka mzigo wa kukae kaluni kwa miaka 84 usiku na mchana anaomba na kufunga anaabudu akiomba ili matokeo yatokee mokozi haje Yesu hawezi kuja isipokuwa kuna mwanadamu mmoja mwenye ufahamu atakayesimama katika nafasi yake ili ashuke. Kanisa likilala watu wengi wataenda jiana. Kanisa likilala watu wengi watapigwa na magonjwa. Shetani atatembea akipiga mruzi barabarani. Kwa sababu kuna watu wamelala. Watu tukiamka tunamfanya shetani awe shetani. Leo hii shetani amekuwa malaika wa nuru kwa sababu tumelala. Leo hii watu wanaenda katika huduma ambazo zina uchawi kabisa. Yaani unaambiwa leta nywele. Media wako kwenye media wanaongea leta nywele. Huwezi kutofautisha madhab, nani madhabau ya Mungu na madhabau ya shetani. Leti leta nywele, leta ukucha kidogo. Anaongea bila aibu wa kidole chako kidogo. Na sisi tuko comfortable. Hakuna uchungu unaingia ndani yetu ya kwamba wale watu wote wanapotoshwa. Leo hii watu wanaogelea kwenye visima vya upako. Lakini Biblia imezungumza wapi? Visima vya upako. Watu wanasema mafunuo ninaamini katika rema. Maana yake kuna neno la wakati lakini unapofanya doctrine haiwezekani sikubaliani na hiyo Lakini ni kwa nini shetani anapiga mruzi barabarani kwa sababu hatuna waombaji Tuna watu wanapenda ugali Tuna watu wanapenda kuvaa tai lakini hawataki kulipa gharama ya tai Hatutaki kulipa gharama Tuna ubisho mwingi sisi vijana Tunataka sana tuonekane. Tumekuwa mabraza men na masista du. Hatuna tofauti ya mtu wa kanisani, kijana wa kanisani na kijana wa mtahani. Hatuna tena ule uchungu. Hapana, ni wakati wa kufanya maazimio. Ni wakati wa kufanya maazimio. Nimesema saa ya maazimio ni sasa na siku ya maazimio ni leo sio kesho ni leo kukubali kama ni kufunga leo sasa haleluya mtu mwingine alikuwa ni mzee Simon ukiendelea kusoma utamkuta hapo ingawa basi jaandika Simon naye saa ile ile akiongozwa na Roho Mtakatifu akaja akambeba mtoto alipombeba Yesu akasema sasa Bwana macho yangu yameona wokovu macho yangu yameona nuru ya ulimwengu sasa Bwana waweza kumruhusu mtumwa wako akalale kwa amani kifo kilifungwa ndani ya ule mzee akaambiwa hautakufa maombi yako ni ukio wa mokozi wa ulimwengu swali je Bwana aweza kufa jambo bila kuwafunulia watu lakini je watu wawili waweza kutembea pamoja pasipo makubaliano ni lazima tuende kwenye chumba cha makubaliano maombi ni chumba cha makubaliano ni room ya maagano tuingie mahali pale tufanye maagano na baba haleluya watu wa waelewi shetani anafanya kazi akijua dakika zake ni chache akijua muda wake ni mchache kwa hiyo anafanya kazi sikiliza kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili ulimwengu wa roho ni halisi na ulimwengu wa mwili ni halisi tena nasema ulimwengu wa roho ni halisi zaidi hakuna chochote kinatokea isipokuwa kimetokea kwenye ulimwengu wa roho ukiona wasichana wanavaa nguo mpaka hapa wamevalishwa katika ulimwengu wa roho ukiona watu wanavuta bangi mimi nimesharudi. Siangaiki nitarudi hapa tu. 
Ukiona watu wanavuta bangi wanavutishwa katika ulimwengu wa roho. Ukiona sasa hivi ndoa zinavunjika, zinavunjika na kuvunjika na wanataka kuona ni kitu cha kawaida zinavunjwa katika ulimwengu wa roho. Halafu watu wanaanza kusema hapa sijui story gani na 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 hakuna na 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 hizo ndoa zinavunjwa katika ulimwengu wa roho. Heshima tena ya ndoa haipo. Kwa sababu kuna kuta ni watu imejaa tamaa. Imesha tamaa mtu hapo inavunja ili yoe tena. Halafu wanajifanya sijui unamtafutia sababu. Unaelewa kitu tunazungumza? Pasta, sasa si tunauana huku. Mnauana kwa sababu hamtaki maombi. Kama mngekaa katika line ya Mungu msinge uana. Memwacha shetani ameingia. Halafu mnajitengenezea hapa, kwa tukae hapa tuchinjane. Kama mngekaa kwenye maombi mngechinjana wapi? Kama ungemtafuta Mungu mngechinjana wapi? Kila mtu ana hofu ya Mungu, nani anamchinja mwenzake? na upagani ndani alafu naanza kunipigia kelele na 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 hapa cha story kwa hiyo kuna ulimwengu wa roho na kuna roho zimebeba ajenda ya shetani ili zitokee duniani waifeso mbili mbili anasema kuanzia wa kwanza anazungumza zamani ninyi mlienda kwa kufuata kawaida ya ulimwengu na kwa, kumwe, kwa kuendeshwa na roho yule anasema ambao mli, anasema mlienda kwa kufuata utaratibu wa roho zile mstari wa pili anasema ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi anasema na sisi zamani tulikuwa kama hao maana yake ni nini anataka kuonyesha hakuna uasi wowote unaotokea isipokuwa kuna roho inayo inaendesha watu hakuna uharibifu wote unatokea isipokuwa kuna roho iko nyuma ya ule uharibifu Anasema na ninyi zamani mlitawaliwa na hiyo roho. Sijui kama tunaelewana. Maana yake ni nini? Nataka kuzungumza kwamba kuna ulimwengu wa roho unaoendesha dunia. Ulimwengu wa nuru au ulimwengu wa giza. Hakuna mtu ambaye haendeshwi na ulimwengu wa roho. Hakuna mtu yuko kwenye neutral point usipoendeshwa na Mungu unaendeshwa na shetani bas nukta lakini hakuna mtu ambaye anasimama peke yake Ef, nani Efeso 6:12 anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama Efeso 6:12 kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa Gizaili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho maana yake ni nini uwezi kushindana na shetani ukamshinda isipokuwa wewe ni mtu wa kiroho kwa sababu shetani hapigani na wewe mwilini shetani haribu ndoa ya mtu mwilini shetani aliharibu kanisa mwilini shetani hataharibu biashara yako mwilini shetani ataharibu afya yako rohoni nataka niwaambie kuna watu wamepandikizwa magonjo rohoni. Unaamka pressure. Unaamka siji hichi. Lakini ni katika ulimwengu wa roho. Unaelewa kitu tunazungumza? Maana yake ni lazima tuwe katika ulimwengu wa roho. Hallelujah. Kuna mwanamke na mwanaume anaelewa kitu tunazungumza hapa. Sikiliza. Neno ulimwengu wa roho. Maana yake ni epouranios yani manake anga au mbingu manake hapa juu kuna nguvu zinafanya kazi manake hapa juu kuna nguvu zinafanya kazi ngoja tu nitakueleza vizuri tu kuna kitu nitakufundisha kutanielewa vizuri hapa juu watu wanasemaga sijui kuzimu kuzimu ni wapi Sijui huu ni mlango wa kuzimu. Sijui uko chini. Sijui wapi. Sijui nikaenda kuzimu. Sijui nikafanya. Okay. Nataka niwaonyeshe kuna nguvu zinafanya kazi hapa. Zinazuia. Kuna mahali watu wamepigwa kama blageti katika ulimwengu wa roho. Unaona wanalala hawawezi kuomba. Hata wakienda kwenye maombi wanafungua mdomo kama makinda ya ndege. Hawaweza kuna stamina ya kuomba. 
Unaweka alamu uamke saa saba, saa nane. Alamu inalia, unaizima. Inalia tena unaizima. Unajigeuza huku, umekamatwa wewe katika ulimwengu wa roho. Niwaambie kitu, sio alamu inaamsha watu, ni nguvu ya Mungu inaamsha watu. Nataka nikuambie nguvu ya giza ikikaa mahali hata alamu haikuta kuamsha. Na utashangaa alamu kila siku unaizima. Na haiwezi kukuamsha. Kwa nini? Lazima uamke rohoni ndipo alamu iweze kukuamsha. Ndipo uweze kupiga hatua ya kutoka na kwenda kuomba. Nasema tambua kuna roho zipo angani ya kupasa uzishinde. Na nitakupa mfano wa Daniel Mano utaniambia sasa Daniel ni agano la kale. Sasa itakuwaaje? Je, maombi yetu tunaomba yakitokea hapa kupanda juu nitakuonyesha. Je, tunaomba kupanda juu? Kwa hiyo tunapoomba yanapanda hapa yanazuilika nitakuonyesha. Na unisikilize kwa makini ili nisingize doctrine mbaya. Sawa? Kwa sababu niko makini katika hilo. Ila nataka uelewe kuna nguvu hapa. Na nitakueleza tu. Natumia mfano wa Daniel. Tujifunze kupitia maisha ya Daniel. Tunaanza na Daniel sura ya tisa, mstari wa pili. Daniel sura ya tisa, mstari wa pili. Ukiona pia unalala hapa simama usipitwe na ili somo. Bora usimame. Nilisoma East. Tumeshapiga kedheri yetu pale. Tumekuja kipindi cha mchana. Nakaa kule nyuma na mimi nasimama. Mwalimu ananiambia wewe ni mrod. Kwa nini unasimama? Naambia mwalimu chagua mawili. Nikae unipoteze hao nisimame tuwe pamoja. Kwa hiyo inabidi aniache nisimame. Kwa hiyo simama. Ingawa naona darasa liko active. Bwana asifiwe sana. Daniel sura ya tisa mstari wa pili. Anasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel anasema kwa kuvisoma vitabu. Sikiliza, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu yani miaka sabini. maana yake huyu mtu alikuwa na ufahamu ya kwamba ni wakati wa kuama kwa namna nyingine nataka kusema alijua nyakati alisoma nyakati za kipindi chake maana yake watu wanashindwa kuelewa nyakati kwa hiyo wanashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa hiyo kwa kuvisoma vitabu anasema na alifahamu hesabu ya miaka ambao Bwana ambao neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kutimiza ukiwa wa Yerusalemu. Sikiliza. Baada ya kujua nini akafanya maamuzi. Akafanya maamuzi. Mambo yatokee isipokuwa maamuzi. Akasema akaamua kuomba. Daniel aliona kile ambacho Mungu alitaka kukifanya katika taifa lake. Akawa tayari kulipa gharama ya maombi ili wazo la Mungu liweze kutokea akalipa gharama Bwana asifiwe sana Twende katika Daniel sura ya kumi. mstari wa pili na mstari wa tatu. Daniel sura ya kumi. mstari wa pili na wa Anasema hivyo Katika siku zile mimi Daniel nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu kamili Anasema sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma matatu kamili yalipotimia kwa hiyo Daniel anaonyesha lakini hapa anatoa ripoti lakini nataka nikuonyeshe kwamba Daniel alikuwa amekusudia kufunga zaidi ya majuma sabini majuma matatu maana yake haya majuma matatu anayataja kwa sababu ndipo majibu yalitokea Yaani jibu lilitokea siku ya ishirina moja. Kwa hiyo jibu lilipotokea akaacha kufunga. Kuna mtu anaelewa kitu tunazungumza. Maana yake kama majibu yake yangechelewa na yeye angekuwa anafanyaje? Angeongeza kuomba. Maana yake alikusudia kuomba mpaka jambo litokee. Utanielewa tu. Sura hiyo ya kumi, mstari wa kumi na mbili. Biblia inasema hivi ndipo akaniambia usiogope Daniel kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu 
ili kumtafuta Mungu lazima umtafute kwa ufahamu ujue nini unakitaka maana yake nini kwa kujua nini kiko mbele yetu kwa kujua nyakati tulizopo anasema tangu moyo wako ulipotiwa ufahamu anasema na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako anasema maneno yako yalisikiwa nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako yani kinachomfanya malaika ashuke ni kwa sababu ya Daniel kinachofanya mbingu ziachie ni kwa sababu ya Daniel anasema usiogope lakini jambo la kushangaza tangu siku ya kwanza maombi yako yalisikiwa kwa hiyo ombi la Daniel lilisikiwa tangu siku ya kwanza alioanza kuomba lakini malaika hakufika siku ya kwanza alifika baada ya majuma mangapi matatu nini kilitokea katika wakati huo mstari unaofuata mstari wa 13 anasema lakini mkuu wa uajemi alinipinga siku ishirini na moja. mkuu wa uajemi kwa hiyo kumbe siku ishirini na moja zilikuwa ni siku za upinzani mkubwa hapa ili majibu yaje kwa hiyo sio kwamba Daniel alisema nafunga siku ishirini na moja. ila vita ikiendelea na yeye anaendelea mapapano kuna watu wamezoea kuomba dakika mbili kuna jambo unaliombea omba ni kama vile umeshika nyundo unapiga mwamba piga unaona inaruka ta unapiga unasikia inaruka ta nataka nikuhakikishie kuna kitu kinafanyika unapiga mwamba unaonyesha hauna dalili unagonga tena alafu unagonga tena alafu unagonga tena na mwamba unaonyesha uvunjiki alafu unagonga tena mwenye ufahamu hapo kinachofanyika ni ufahamu sasa unagonga tena kama nguvu zinaisha alafu unagonga tena alafu baadaye unaanza kusikia baada ya kugonga sana unaanza kusikia mlio unabadilika ilikuwa inapiga ka sasa hivi inaanza kulia bro inaanza kubadilisha mlio unaendelea kugonga alafu ghafla unaona mwamba unakatika gap kwa nini tunaomba kwa ufahamu Atuombi kwa hisia. Wakati umeamka asubuhi haujisikii kuomba, tunaomba. Wakati imefika mahali ni kama tupo linataka chakula, tunafunga. Hatufungi kwa sababu hatutaki chakula. Tunafunga kwa sababu tunahitaji matokeo yatokee. Kwa hiyo tunafunga tena. Halafu tunaomba tena. Inafika mahali ni kama unamwombea mtu aokoke, kila ukikaa naye anakuambia sina mpango wa kuokoka. Halafu unaomba tena. Inafika mahali unaombea hali ya hewa unaona ni kama wanakupinga alafu unaomba tena kuna watu nimewaombea na nimewasalisha sala ya toba mwenyewe wameokoka akiwepo kaka yangu ambaye alikuwa korofu nimemwombea nimemhubiria injili alikuwa ni hatari sina muda wa kumuelezea lakini leo alikuwa hatari anavuta bangi mpaka anakaba watu anafanya vitu vingi lakini leo hii ameokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akaomba, anasema alikaza siku ishirina moja na kule vita inapigana. Kitu kingine nataka ni kuonyeshe. Mkuu wa ufalme wa uajemi. Maana yake mkuu wa ufalme wa uajemi ilikuwa ni Ro katika ulimwengu wa Ro. Uelewe? Katika ulimwengu wa mwili, taifa lililokuwa linatawala ni uajemi. Yaani utawala uliokuwa unatawala mwilini alikuwaepo mfalme wa kina Koresh kina Dario walikuwa wanatawala mwilini alafu katika ulimwengu wa roho malaika anamwambia kuna ufalme unaitwa ufalme wa uajemi wenye jina la kufanana na ufalme wa duniani shetani amekopi na kupesti vitu vya Mungu ndio sababu niliwaambia kuna sayuni ya mbinguni alafu kuna sayuni ya duniani kuna Eden ya mbinguni kuna Eden ya duniani maana yake wanaweka mipango ya nini kifanyike duniani ndio sababu wanasema mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni maana yake nini kuna mapenzi ya mahali hapa ambayo yako mbinguni yanapaswa kukaa hapa kuna mapenzi ya adui yako katika ulimwengu wa roho anataka yatokee anapokuta watu ni dhaifu mapenzi ya adui yanatokea mahali lazima watokee watu wenye ufahamu unapoingia kwenye maombi unaomba ukijua unafanya nini kuna mtu anaelewa kitu unazungumza sasa anasema mstari wa 13 anasema lakini mkuu wa uajemi alinipinga siku 21 anayezungumza ni malaika 
anasema bali tazama huyo Mikaeli mmoja wao wa kuu wa mbele akaja kunisaidia nami nimemwacha huko pamoja na mfalme wa uajemi kwa hiyo Michael alivyokuja ndio mimi nimepata fursa ya kuja na nimekuletea ujumbe huu ili utiwe moyo juu ya kile Mungu anakiwaza juu ya watu wake Bwana asifiwe sana haya twende Daniel 10:20 anasema hivi ndipo akasema je unajua sababu hata nikakujia Daniel 10:20 ndipo akasema je unajua sababu hata nikakujia anasema na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa uajemi na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa uajemi alafu anasemaje nami nitakapotoka huko nami nitakapotoka huko anamalizia kwa kusemaje tazama mkuu wa uyunani anafanyaje katika ulimwengu wa nini hapo anazungumza uyunani katika ulimwengu wa nini maana yake katika ulimwengu wa damu na nyama kilichotokea Alexander mkuu Alexander the Great ndiye ambaye alikuja na jeshi la kama askari wachache tu akiwa na umri wa miaka kama 32 33 akapiga vita jeshi kubwa la u, la uajemi kwa hiyo ufalme wa uyunani ukachukua dola ya kidunia maana yake ni nini ulimwengu wa mwili ulipobadilisha utawala wake kutoka uame uje unani umedi na uajemi ikaingia uyunani ya kimwili na ulimwengu wa roho akabadilisha ukurasa wakamuondoa ule mkuu wa uajemi wakamleta mkuu wa uyunani maana yake anasimama na ajenda mpya maana yake ni nini kila mmoja ana assignment tofauti maana katika ulimwengu wa roho unataka uelewe hicho kitu maana yake ni nini angalia hata kitaifa akitokea kiongozi mkubwa wa nchi akiondoka kaja mwingine angalia taifa utaanza kuona vitu vinabadilika utaanza kuona matukio hata mabaya yanaanza kutokea utaanza kuona hata meli zingine zinazama utaanza kuona sijuichi kuna uongozi umekuja utaanza kushangaa magonjwa yanaanza kutokea sasa kama watu hawako rohoni ndio vitu kama hivyo vinatokea walioko rohoni kama watasimama manake yule wa ulimwengu wa roho anapotokea anakosa fursa lakini akikuta watu wamelala kiongozi mpya akija na mazingira yanabadilika wanafikiri ni kawaida nasema sio kawaida ni mipango kabisa corona sio kawaida kuna watu wanasema corona imetengenezwa laboratory sijui imefanywaje lakini mimi kama mchungaji corona imetengenezwa katika ulimwengu wa roho iwe imetokea laboratory iwe imetokea popote lakini najua ni agenda ya ulimwengu wa roho na ndio sababu uwezi kuizuia kwa vaccine itabidi uizuie kwa maombi watu wasimame katika maombi ndio wataizuia sijui kama kuna mwanamke na mwanaume anaelewa kitu tunazungumza kwa sababu ni agenda ya ulimwengu wa roho mnaelewa kuna kaoma fulani kalikuja hapa nchini kalikuwa kanaitwa dengue kakapiga watu kila mahali wachungaji waliposimama wakasema wewe ni spirit katika jina la Yesu toka dengue ilizimika pap haijulikani iliishia wapi watu wanafikiri ni mambo ya kawaida natangaza katika jina la Yesu sio kawaida ni mambo katika ulimwengu wa roho mnapoanza kuona sijui system zinabadilika mifumo mingi inabadilika inabadilishwa katika ulimwengu wa roho sijui kama kuna mtu anaelewa kitu tunazungumza nataka uelewe kwa mfano wa Daniel ya kwamba kila utawala unapobadilika shetani anabadilisha ulimwengu na Paulo anakuja kusema na sisi hatupigani kwa nguvu hatupigani kwa damu na nyama tunapigana na wafalme maana yake kila mahali kuna wafalme tunapigana na wakuu tunapigana na jeshi la pepo wabaya tunapigana na wenye mamlaka katika ulimwengu wa roho maana yake ni nini kuna vitengo katika ulimwengu wa roho hata kama uelewi shauri yako mnaona vijana usijui wana tabia fulani ulimwengu wa roho Mnaona roho ya ushoga. Sasa hivi hakuna roho inatembea kama ushoga. Sasa hivi vijana wa kiume wanaanza kuwa wanawake kila mahali. Wanaanza kujisema hadharani. Hamwezi kusema kwa kutumia mtutu hapana. Ni watu wapige magoti. Waanza kusema tunakataa wewe ushoga ni roho. Wewe ushoga tunakuelewa. Tunakupiga ndani ya taifa la Tanzania. Tunakuharibu ndani ya taifa la Tanzania. Wataka wakitokea watu wakikemea hiyo roho haitakaa ndani yao. Maana ile ni roho inaingia ndani ya watu. Mtu anajisikia kulalwa. 
ni roho ni spirit mnafikiri ni maendeleo eti mnasema watu wanaiga maga ah ah hawaigi ni upepo unamwago katika ulimwengu wa roho sio kuiga mtaniambia ni mitandao sio mitandao mimi nasema ni ulimwengu wa roho unafanya kazi na kuuliza kiwango chako cha maombi kikoje nini kitazuia kistokee nauliza watu wanakaa na watu naambia mnasubiri mpaka shoga atokee kwenye nyumba yenu ndio muanze kumuombea muanze kupiga magoti najua kitokea kwenye familia hapo mtaanza kufunga mwezi hapo mtaanza kufunga wiki kwa sababu ametokea katikati yenu lakini kwa sababu mnasikia ni huko mbali ndio sababu watu hawashtuki hata corona ilivyokuja si ni china watu wakaanza ah si ni china watu tunapiga bata zetu si ni china watajuana wenyewe si ni china kama tungejua ingetuletea lockdown kama ingetungejua ilipokuja kwenye mataifa yetu watu walianza kuomba barabarani wanapiga magoti watu barabarani yale maombi ya barabarani wangeyaomba kabla corona ijakanyaga na hilo ni funzo kwetu tatizo likitokea niangalieni mimi achaneni na wazungu niangalieni mimi mmeelewa mimi ndo niko hapa mimi ndo star kwa sasa hivi bwana asifiwe sana kwa hiyo nataka muelewe hicho kitu lazima tusimame katika zamu zetu lazima ndio sababu unazungumza huwezi kuwa kiongozi wa kiroho usiye kuwa mtu wa rohoni huwezi kusimama kusimama mbele ya watu wa Mungu bila kuwa mtu wa rohoni lazima uwe mtu wa rohoni hata msiposema amen ndio hivyo Bwana asifiwe sana kwa hiyo ni muhimu nimeandika ni muhimu moja kanisa linatakiwa liweze kuomba nimeandika hivyo kanisa linatakiwa liweze kuomba nimefanya hivi nimesema mbili wakristo wanapaswa kuwa waombezi sio waombewaji sasa hivi huduma zinazoongoza ni huduma za kuombewa ukiweka kibao tunaombea watu kanisa nilikuwa ninachunga niliwafundisha kuto kuwaombea sana lakini kuomba sana tulikuwa na kila mwezi ijumaa ya kukutana kila jumanne tulikuwa na usiku wa kuomba kila mwezi mbali na mikesha na hizo ibada za asubuhi za kuanzia saa kumi na moja na jumamosi kwa mkia jumapili kuna watu walikuwa wanakesha pale kama kumi kanisani kila jumamosi kwani tunaomba mimi nimemkuta mtu yuko uchi nyumbani kwangu uchi wa mnyama amebeba na kopo hivi na nikamkuta ananichawia na nilipomkuta eti kuna watu wanaogopa hata kutoa hela zao mimi huyo mama huyo bibi nimemkuta na nilichofanya nikampelekea sukari na nikampa 1500 kwa sababu nimeona anakuja kuniloga sasa nimrahifishie na siongei uongo Mungu anajua nikampelekea sukari sijui ilikuwa kilo tano nikampelekea 1500 yule mama ili atoge kwa sababu sasa anakuja kulogea nyumbani nimpe hela kabisa ya kwangu ailoge vizuri Watu wanasema usimpe hela ataenda kuichezea. Haujui kanuni ya ulimwengu wa roho. Hatui mbali au karibu kimwili. Mimi na mganga tunaweza tukakaa chumba changu hicho, yeye cha kwake hicho hapo. Lakini tulipo tuko mbali sana kwa sababu sisi hatukutani kwenye mwili, tunakutana kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio sababu uwezi kumkimbia mchawi anaweza kukulogea Marekani kwa sababu katika ulimwengu wa roho kama hujaokoka na yeye ni mganga anaweza kukufikia dakika moja Lakini tukikaa hapa mimi ni wa ulimwengu wa roho mwingine yeye ni wa ulimwengu wa roho mwingine hatukutani Kwa hiyo hawezi kuichezea hela yangu Nikaota ndoto wananitu, wananrushia watatu moja mbili tatu nilikuwa siwajui kama ni wachao wanafanya vitu hivi alafu nikawaambia kwenye ulimwengu wa roho nikamwambia hamwezi kunifanyia chochote mpaka nikubali yani maana yake niliwaonyesha maamuzi ya kulogwa au kutokulogwa sio ya kwenu ni ya kwangu ndio kitu niliwaambia nini kilitokea nikaona ule bibi anangangana na mimi kila mara anakuja siku moja akanasa nikamnamsikia kabisa kwa masikio kwa sauti anatukana anatukana maana ameumizwa na msikia 
Yaani mafikio yangu ya roni yanamsikia kabisa vile ule bibi anatukana. Kwa hiyo yule babu akuja wala ule mjukuu wao akuja. Yule bibi akaanza kuja mara nyingi na muona akija mara nyingi. Siku moja yule babu akaja kama nyoka. Alipokuja kama nyoka yule nyoka nikachukua fimbo nikampiga utu wa mgongo. Nilipompiga utu wa mgongo na Mungu akaruhusu nione. Nimesimama nyumbani kwangu hivi nikaona noa nyeupe imekuja kumchukua yule babu. Ameparalyze kutokea kiunoni kwenda chini. Na kwenye ndoto niliona ule nyoka nimemrundikia mawe. Nilipomrundikia mawe na msikia anaongea kama mtu. Yule babu alikaa kitandani akijigeuza kwa miezi kadhaa na akakatika maisha yake. Nini kilichochokea? Yule ambaye alikuwa ni mjukuu wakampa uchawi. Kwa hiyo maana yake nilimtambua ni mchawi kabla mtu yeyote hajaniambia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inakuja ku, ku, kueleweka wakati nasikia sasa aliyebeba mikoba ya babu ni fulani na ndio ambaye nilivyokuja tu nilikutana naye kwenye ulimwengu wa roho sensitivity ya kiroho. Unaanza kuniambia unalala tu. Nikaenda kwenye kanisa nikakuta wamemwaga damu pale mlangoni kwa sababu nina kawaida ya maombi saa tisa na kanisa lilikuwa lina mlango nikatokea pale nikasimama juu ya ile damu nikasema hakuna silaha itainuka juu ya ile kanisa itakao fanikiwa na kila ulimi utakao inuka mahali hapo umehukumiwa ilikuwa ni makosa ni katika ulimwengu wa roho sikiliza nilienda kwa ajenda zangu za maombi na baada ya kufanya hivyo nikaanza kupiga maombi yangu ya kawaida kama hakuna kitu maana kuna watu tu ndoto inawafanya wageuze hata maombi yao yote Shetani hawezi kunipigisha kwata. Eti naanza kubadilisha maombi yangu ya wiki eti kwa sababu ya shetani. Nafika pale natoa tu neno la imani. Nikasema hakuna silaha, hakuna maneno haitatokea. Katika jina la Yesu nikaanza kuombea mambo yangu. Kama nawadanganya Mungu anajua. Nilifanya hivyo. Nikaja siku nyingine nikakuta wameka tena vima vimavi pale. Saa tisa naona nzi wanaruka pale. Saa tisa jiulize huyu mzi ametokea wapi? Akili yangu ikapiga ikaruka pop nikajua hapo wamenuiza kwamba ili kanisa liwe mavi watu waanze kulikimbia sasa hiyo ni tafsiri ya kiroho kama ujui shauri yako unaanza kushangaa watu hawakai kanisani unaanza kushangaa kila mnapambana watu waje kanisani hawaji nikasimama juu yake pale pale nikasema katika jina la Yesu site la temple itanukia katika jina la Yesu watu wataokoka watu wataponywa watu nataka ni kuhakikishie na lile kanisa limekuwa na maongezeko watu wamekuwa kiokoka tumejenga tumenua viwanja tumejenga makanisa nje na nikawaambia naenda barabarani mimi nilikuwa naenda barabarani naambia mimi mkiniloga najenga mkiniloga najenga gorofa mkinile mkiniloga kila mkiniloga tu ni maendeleo yangu na ninawajua na ninawatangazia wanasikia kwanza si tunajuana na hata sana nawategea wananisikia kabisa alafu nawasema pale nawapiga siogopi mtu piga tu Sijui kama tunaelewana. Shauri yako hiyo ni kanuni katika ulimwengu wa roho. Watu wanashangaa biashara ziendi. Wewe unalala tangu saa mbili mpaka asubuhi, alafu unataka ufanikiwe. Wakati kuna watu wa ulimwengu wa giza wamelala ndani ya majeneza, wanatengeneza nguvu zao za kiroho. Wamelala makaburini, wanachaji nguvu zao za kiroho. Eti mlokole, eti mtakuwa kichwa wala sio mkia, unalala mpaka mate yanakuja shingoni hapa. Alafu unataka uwe kichwa haiwezekani. Kwa sababu hatupigani kwa kusema tu, tunapigana katika ulimwengu wa roho. Ni lazima uchukue hatua ya kuamka. Lazima uchukue hatua ya kupambana katika ulimwengu wa roho. Simama katika nafasi yako. Ndio maana mbinguni tukifika tutafutwa machozi. Machozi gani unafutwa? We unaamka saa mbili. Machozi gani unafutwa? Wewe unakula bata tu utaki kufunga. Wewe kula siju chocolate, siju nini baga. Alafu unataka uone matokeo. Huwezi kuyaona. Huwa nawaambiaga watu. Anataka tuseme eti kafanikiwe, eti leta tu leseni tukuombe uendeshe gari, leta tu passport uende Marekani kufanya nini? Haiwi hivyo. Sijawahi kuona mtu amefanikishwa na Mungu kiraisi hivyo. Nimeona watu wakina Yabes wakamlingana Mungu, wakamwambia lao Bwana kama utaongeza hema yangu lau bwana kama utanibariki kweli kweli na ukinipa baraka sisi niharibu kiroho changu huyo ndio yabes alafu unaanza kusema e hey, mungu wa yabes nikumbuke na mimi we una sifa za yabes wewe e hey, mungu wa ibrahim na yeye ni mungu wangu una sifa za ibrahim wewe unajua maombi ibrahim alikuwa anapiga 
Hao watu wanafikiri Ibrahim walikuwa waombi. Ibrahim walikuwa anaomba. Unajua? Tusidanganyane. Prophesy papa. Go deeper. Utakaa hapo go deeper shauri yako. Kuwa na akili. Tembea na chumvi mpaka watie ji. Sasa hivi wanatembea na chumvi. Wanatembea na chumvi za upako. Wanaanza kuzunguka kama waganga wa kienyeji na mafuta wanaanza kufanya hivyo. Piga magoti mahusiano yako piga magoti baraka zako piga magoti watoto wako piga magoti Ma, nataka nikwambie achana na vichupa vya upako piga maombi cha kujilegeza hapa naanza kuiga kanuni za huko mnataka tuwa entertain kama huko niliwaambia sitahubiri njili ya entertainment ukinichukia nichukie ukinipenda nipende vyo vyote takavyokuwa mimi naubiriki njili yangu na sijai compromise tangu kipindi hicho. Maadamu ukinipa stage na wabomoa. Bwana asifiwe sana. Ndio. Mwingine akaniambia mbona unakuaga mkorofi sana jukwani wewe? Ufana nini na ukiwa barabarani? Hata mimi nimeshajitahidi kuwa mpole na shindwa. Najikuta tu iliko hivi. Watu wangejuaje? kama jua linaweza likasimamishwa kama Joshua kusimama kwenye nafasi yake watu wangejuaje ya kwamba bahari ya shamu inaweza kuitika ukuto katokea ukuto katokea watu wakapita katikati kama Musa kusimama watu watajuaje wafu wataweza kunyanyuka tena kama Petro na Paulo hawakusimama Petro amekufa Paulo amekufa Joshua amekufa Musa amekufa lakini Mungu anasema mimi ni Mungu wa walio hai. Zaburi anasema mbwa aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Ni kweli Petro alikuwa simba. Ni kweli Musa alikuwa simba. Lakini wako kaburini mimi ni mbwa nilie hai naweza kufanya zaidi ya simba aliyekufa. Sisi ni wakati wetu wa kusimama katika miguu yetu maana mbu aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Naona uhai ndani ya maisha yako. Naona simba ndani ya maisha yako. Naona vilema wakinyanyuka ndani ya huduma yako. Naona uimbaji usio wa kawaida ndani ya maisha yako. Ninaona falme zinasema Yesu ni bwana. Ninaona mamlaka zinasema Yesu ni bwana. Ninaona magonjwa yanasema Yesu ni bwana. Ninaona Amnelewi ninaona naona jeshi linanyanyuka ninaona watu wa Mungu wanainuka naona waimbaji wakinuka naona waombaji wakinuka naona vipaa vinazaliwa ninaona matendo makuu yanatokea ninaona 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 uamsho naona kusini napigwa na nguvu za Mungu ninaona kaskazini napigwa na nguvu za Mungu ninaona mashariki napigwa naona mangaribi naona mashariki naona wenye elimu akinuka ninaona ninaona wasio na elimu akinuka vijana wa moto wazee wa moto wa mama wa moto ninaona Tanzania Assemblies of God tunaitaka ninaona wachungaji wenye roho wa Bwana ninaona naona neema ndani ya kanisa amnielewi ninaona Biblia inasema Ibrahim akiona ahadi ya Bwana kwa imani hakukata tamaa nami katika jicho la ulimwengu wa roho ninaona naona maaskofu ninaona wakurugenzi wa taifa ninaona wakurugenzi wa idara katika jimbo ninaona section za moto ninaona makanisa 1030 naona naona wachungaji 1035 wakiongezeka ninaona chuo chetu cha ushindi cha Tanzania Assemblies of God ninaona Tanzania inapeleka wa missionary ndani ya tandani ya nchi nchi ya nchi wa missionary mia mbili wanaenda naona naona mekusanyika maelfu na maelfu vile wanatembea vizi wanasikia naona 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 neema
Ninaona. 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 Wanyonge wakibadilishwa. Naona. Walisio na nguvu wakipokea nguvu. Ninaona. Walikuwa naomba dakika moja wakiomba. Ninaona. 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 Namuona mtu aliyesafiri kilomita kadhaa kuja mahali hapa. Moyo wake ukigeuzwa, maisha yake yakigeuzwa. Ninaona. Naweza kuona. Naweza kuona jamani wala msinizuie kuona wala msinizuie kuona naona naona mabubu wakihubiri njini sio wakisikia njini wakihubiri njini ninaona 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 amwelewi amwelewi ninaona amwelewi ninaona neema ndani ya assemblies of god neema Huyu Mungu hawezi kuzarau sadaka yako. 